आज का नया लेक्चर हेलोजन कंपाउंड्स जिसमें हम हेलोजन और एल्केन्स और एल्काइल हाइलाइट्स की बात कर रहे होंगे अब हम अगला जो टॉपिक हमारा है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन वाला है और इसमें हम ये कहते हैं कि सी पॉजिटिव या नेगेटिव है तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन है बॉन्ड्स में तो मैकेनिज्म की बात करें तो ये आप रिएक्शन देख सकते हैं अब सामने सी एच थ्री सी एच थ्री अच्छा CH3 ये है NaOH का आपने ये बना दिया और NaCl बना दिया अब रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करें तो आपको ये भी पता है कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन है ठीक है दिस इज रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन ओके एंड इधर आप देख सकते हैं इसका जो है वो मैकेनिज्म दिया गया है कैसे इधर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आया कार्बन पर इधर डेल्टा नेगेटिव आया ओ एच नेगेटिव ने डेल्टा पॉजिटिव पर अटैक किया और ओ एच इधर आ गया तो हमारे पास ये बन गया ठीक है और हम ये कहते हैं कि जो सॉरी स्टेप वन रिएक्शन है इट इज ए स्लो और रेट डिटर्मिनिंग स्टेप ठीक है वो रेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एलोजिन पर डिपेंड करता है एस की बात करें तो ये मैकेन एस जो है एस न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन दो टाइप्स की है एस है और एस है तो ये एस है को ये जो होती है टेस्ट्री एलोजिन की होती है इट इज कॉल्ड एस बिकॉज ओनली वन मॉलिक्यूल इज इन्वॉल्व इन स्लो और रेट डिटर्मिनिंग स्टेप रिएक्शन टेक्स प्लेस इन टू स्टेप रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एलोजिन ओनली फर्स्ट बॉन्ड फिजन टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन कार्बो कैट आइन ठीक है अब जो ये है इधर अगर मैं आपको कहूँ कि इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाए तो आप कैसे बनाएंगे आप पहले एक्सिस बनाएंगे उसके बाद अच्छा आप लेबलिंग को भी छोड़ दें एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाएंगे तो एनर्जी प्रोफाइल कितने स्टेप्स कितने हाँ वो होंगे इसके कितनी पीक्स होंगी दो पीक्स होंगी ठीक है क्योंकि टू स्टेप प्रोसेस है तो इस बार एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा ठीक है और दिस विल बी द डेल्टा एच वैल्यू ठीक है तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऐसा बनेगा ये आप देख भी सकते हैं बना हुआ अब सी एच अच्छा जी अब हम आगे आते हैं और बात करते हैं एस एन टू की तो एस एन टू में क्या होता है कि टू मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व एट द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप और इसी वजह से इसको एस एन टू कहते हैं पिछले वाले में वन मॉलिक्यूल था तो उसको एस एन वन कहते थे और रिएक्शन टेक प्लेस इन वन स्टेप लेकिन ये एक प्लेस का रिएक्शन होता है एक स्टेप का रिएक्शन होता है टेक प्लेस ओनली इन टेक्स प्लेस इन प्राइमरी हेलोजिन तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है डिपेंड ऑन द कॉन्स्टेशन ऑफ हेलोजिन एंड न्यूक्लियो फाइल ठीक है ये चीज़ और न्यूक्लियोफाइल टैक्स ऑन कार्बन चेन एटम विद पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड देन बॉन्ड फिजन टेक्स प्लेस ठीक है बस ये ऐसे टू की बात थी आगे आते हैं तो थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि हेलोजिन एल्किन जो हैं दे आर यूजी पोलर कंपाउंड्स एंड हेलोजिन एल्किन विद वन और टू कार्बन आर गैसेस दे आर ऑलमोस्ट इन सॉल्यूबल इन वाटर मोर सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स सी एफ सी एल सी बी आर सी आई ए की बात करें तो ये हम पहले से पढ़ते हैं नीचे जाएँ तो पॉन लाइन इंक्रीज होती है पॉन एनर्जी डिक्रीज होती है और रिएक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती है अब हम आगे आते हैं और हेलोजिन एल्किन के रिएक्शन के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन सी रिएक्शन होते हैं इनमें आपके पास ठीक है। रिएक्शन टाइप जो है ये न्यूक्लियोफिलिक्स है 
ये एक इसकी इक्वेशन दी हुई है सी एच थ्री सी एच टू बी आर एन एच थ्री के साथ ऐड करती है तो आप सी एच थ्री सी एच टू एन एच टू प्लस एच बी आर बनाते हैं उसके बाद जो ये एच बी आर है ये एन एच थ्री के साथ ऐड करती है तो एन एच फोर बी आर बन जाती है इसके बाद हम कैंसिल आउट करती हैं अनवॉन्टेड चीज़ों को तो इसमें क्या होता है एच बी आर एच बी आर कैंसिल हो जाती हैं और अगर सी एच थ्री सी एच टू बी आर आ जाता है एन एच थ्री एक वन प्लस वन टू आ जाती है और एन सी एच ये आ जाता है और एन एच फोर बी आर आ जाता है और जो ये होता है इसको हम कहते हैं इथाइल माइन ठीक है बस इतनी बात है अब इसकी जो कंडीशन हैं बेसिकली रिएक्शन की वो क्या है कि एक्सेस ऑफ एथनल एन एच सी इज हीटेड अंडर प्रेशर ठीक है ये आप कह सकते हो इसकी वो और रिएक्शन टाइप है न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन साइनाइड आयन के साथ देखी जाए तो रिएक्शन रिएजेंट एंड कंडीशन क्या होती है एन एस इस्तेमाल कर सकते हैं के सी इस्तेमाल कर सकते हैं बट दे शुड बी डिजोल्व इन एल्कोहल और बहुत जगहों पर आप मार्क्स की में देखेंगे अल्कोहल लिखा होगा या एथेनॉल लिखा होगा तो दोनों ठीक है और आप करोगे ये कि आप हीट करेंगे या हीट अंडर रिफ्लक्स करेंगे ठीक है रिएक्शन टाइप है न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन ठीक है एसन रिएक्शन और इसमें क्या होता है कि द प्रोडक्ट हैज वन एडिशनल कार्बन देन ओरिजिनल हाइड्रोजिनो एल्केन जैसे कि एग्जांपल आप इधर ले सकते हैं आपके पास सी एच थ्री सी एच टू बी आर था के सी एन डाला आपने सी एच थ्री सी एच टू सी एन बन गया और के बी आर बन गया ठीक है अब इधर दो कार्बन थे इधर दो कार्बन थे इधर कितने हो गए तीन कार्बन तो ये वाली बात साबित हो कि वन एडिशन कार्बन और के बी आर आपने साथ में ना लिया रिएक्शन विद एन और हाइड्रोलिस भी कहती हैं तो इसमें एन इस्तेमाल किया जाता है के या सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें हम हीट और हीट अंडर रिफ्लक्स करते हैं ठीक है और इसमें होता ही है कि हेलोजिनो एल्किन इज डिजोल्व इन एल्कोहल ठीक है हेलोजिनो एल्किन को आप डिजोल्व कर लेते हैं एल्कोहल में फिर रिएक्शन करते हैं और एल्कोहल जो होता है इट इज़ अ कोसॉलमेंट रिएक्शन टाइप न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन है और हाइड्रोलसिस ये न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन भी आप कह सकते हैं या हाइड्रोलसिस रिएक्शन भी कह सकते हैं और और बात ये है कि जो कुछ रिएक्शन है दे अकर वेरी स्लोली विद वाटर इवन एट 100 डिग्री सेल्सियस इट मे टेक्स मेनी डेज टू कंप्लीट तो रिएक्शन जो है वो बड़ा स्लो है ठीक है अच्छा जी ये इसकी आप इक्वेशन देख सकते हैं सी एच थ्री सी एच टू सी एल एन के साथ बनाई आपने ये बनाया एन एस बना इसको ऊपर वाटर में डाला तो ये आपने बना दी ठीक है ये आप एग्जाम ये थोड़ी सी एक टेबल सा बना हुआ है आप देख सकते हैं इसमें कंपाउंड लिस्टेड है लिस्टेड है और ऑब्जर्वेशन ऑन रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्रेट वाटर एंड एथेनॉल भी है तो आप देख सकते हैं कि सी एच थ्री टू सी एल है जहाँ जिधर इधर स्लाइड क्लाउडीनेस आफ्टर आर और वाइट प्रेसिपेट बनता है जिधर बी आर आपने डाल दिया उधर क्लाउडीनेस अपीयर आफ्टर फ्यू मिनट्स और पेल क्रीम और जिधर आई आ गया थिक प्रेसिपेट अपीयर विद इन मिनट और पेल ये ठीक है और ये भी ये बात याद रखें सी एल बी आर आई जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है वही बातें कि बॉन्ड लेंथ जो है वो इट इज इंक्रीजिंग बॉन्ड एनर्जी इज डिक्रीजिंग एंड रिएक्टिविटी जो है इट इज इंक्रीजिंग ठीक हो गया अब इसके बाद जो हमारे पास लास्ट रिएक्शन है वो एलिमिनेशन रिएक्शन है और एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि एन एच इज डिजॉल्व इन एल्कोहल एंड यू विल हीट और हीट अंडर रिफ्लक्स आपने पढ़ा ये भी था कि डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड जब कन्वर्ट करते हैं तो हम इसको एडिशन कहते हैं और सिंगल से डबल करते हैं तो हम इसको एलिमिनेशन कहते हैं ठीक है अब और एग्जांपल आप देख सकते हैं कि सी एक्स एच है इधर एक्स वाली जगह यानी कि इधर एक हेलोजिन एल्किन है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है और इधर से आप एन एच डालते हैं तो सी डोल बॉन्ड सी एन ए एक्स एक्स जो भी हेलोजिन एल्किन है और वाटर बन जाता है ठीक है अब मैं आगे हैं तो मैं आपको ना थोड़ी सी इसकी एग्जाम्पल्स करा दूँ कि होता है एलिमिनेशन चलिए 
آپ نے ایلیمنیشن میں کیا کہہ دیا آپ نے یہ کہہ دیا کہ این اے او ایچ از ڈیزالو ان الکوہل الکوہل این یو ول ہی ہیٹ کریں گے یا ہیٹ انڈر ری فلکس کریں گے ٹھیک ہے اب فار ایگزامپل اب ایگزامپلس کروا تھے تھوڑی سی کہ آپ کو ایلیمنیشن ریئیکشن کلیئر ہو جائے ایگزامپل دیتا ہوں سی سی بی آر ایچ 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 پلس این اے او ایک منٹ او ایچ ایلیمنیشن کریں اس کی اور میں اکلا لکھتا ہوں اتنی دیر میں جی تو آپ نے پہلے کی کر لی ہوگی ایم شور کوئی تھی اکٹ سائنس تو ہے نہیں یار جلدی کریں اور اگلے والے کی بھی نا تیاری کریں اگلا والا مزہ آنے والا اگلے والے میں آپ کو اچھا آج ساتھ ساتھ کرتے ہیں جی ذرا جب ایلیمنیشن میں نے کہی تھی کہ کیا ہوتی ہے تو میں نے کہا تھا سی ڈول ون سی ہوتا ہے ادھر ایکس ہوگا ادھر ایچ ہوگا اس کو آپ این اے او ایچ میں ڈالتے ہیں سی ڈبل ون سی ہو جاتا ہے این اے ایکس بن جاتا ہے اور واٹر بن جاتا ہے کیا مشکل ہے بھائی تو ادھر بناؤ نا ادھر سی ڈبل ون سی بن جائے گا ادھر ایک ایچ رہ گیا ایک ایچ ادھر ہے ایک ایچ ادھر ہے ایک ایچ ادھر ہے پلس این اے بی آر بن جائے گا اور واٹر بن جائے گا ہم نے کہا نا کہ جدھر بی آر ایکس یعنی کہ ہیلو جین ایلکین ایکس لگا ہوا ہے تو ادھر آپ ادھر ڈبل بانڈ آ جائے گا ادھر ڈبل بانڈ آ گیا ٹھیک ہے ادھر بی آر تھا نا تو آپ سی ڈبل ون سی ہو جائے گا ادھر جیسے ادھر آ گیا اور این اے جو تھا وہ بی آر کے ساتھ ریاکٹ کر جاتا ہے اور این میں او ایچ اور یہ ایچ جو آیا بس اس نے ادھر ایچ ٹو او بنا دیا ٹھیک ہے اگلا دیکھتے ہیں یہ بھی آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا ایچ ہے ایچ ہے یہ ہے ایچ ہے ایچ ہے ایک سیکنڈ ادھر بھی ایچ ایچ ہے سی ہے ون ٹو تری فور ون اب عید سی ایل جو ہے وہ یہ ہے نا اس کے ساتھ اٹیش سی ہے تو ادھر ڈبل بانڈ آ جائے گا اور یہ کون سا کار بن ہے ون ٹو ون ٹو ون ٹو ادھر ڈبل بانڈ آ جائے گا اور ادھر آپ کے پاس ایچ آ گیا ادھر بھی ایچ آ گیا ادھر ایچ اسی طرح آ گیا پلس این ای سی ایل پلس ایچ ٹو ٹھیک ہے یہ جو این اے تھا اس نے ریاکٹ کیا ایس سی ایل کے ساتھ ٹھیک ہے اور یہ جو او ایچ تھا یہ او ایچ آ گیا اس کے ساتھ ریاکٹ کر کے ایس ٹو او بنا دی اس نے ٹھیک ہے